Buti naman at nagbago yung isip mo. Malaking tulong nito sa kaso ni Jesse. Kaya kapag ipinatawag ka ng fiskal para magsuwar ng statement at cross-examination, sabihin mo lang lahat ng nakita mo. Huwag ka matakot. Pasensya na po kayo, ha. Natakot lang po talaga ako nung una. Lalo nung umangta pa kayo sa bahay. Hindi ko po alam ang gagawin ko nun, eh. Pero kukulong si Ma'am Jessie na ang walang kasalanan. Naisip ko po na kailangan ko pong kumilos. Pero, dumito ka muna. Sinabihan na rin ni Sir Jean mo yung village guards ni Romanda dito para wala makapasok na maninindak sa'yo. Ako din. Habang hindi ka pa under sa Witness Protection Program, kapag kailangan mo lumabas ng bahay o puntahan yung kapatid mo, sasamahan kita. Wala makakalapit sa'yo. Teka, may iba nga. Wala ka pa talagang maalala dun sa mga taong nanakot sa'yo. Don't give me that excuse! Ang laki-laki ng binabayad ko sa'yo tapos sabla yung trabaho mo? Buisip! Sorry ho, ma'am. Sinubukan namin balikan eh. Pero, laging may kasama. I don't care. Ang gusto ko, takutin mo siya. Tutukan mo ng baril sa mukha, putulan mo ng dila for all I care. Just make sure na hindi siya magsasalita. My God, Rain, paano ko pag ikaw ang tinuro ng witness? Akala ko ba walang tao doon na nangyari yun? Wala naman akong nakita. As far as I know, it was me, Tita Emino, and Jessie lang. Matapos kong mabaril si Tita, I knew I had to take another shot para siguradong hindi siya mabubuhay. Tumingin ako sa paligid to make sure na walang tao at wala naman akong nakita. And then pinitahan ko si Jessie na walang kamalay-malay. Nilagay ko ang baril sa kamay niya, saka ulit ako nagpapotok. para magkaroon ng gunpowder residue si Jessie. Sure ako, walang tao doon. Hanggang sa umalis ako sa bahay na yon, even in that street, wala akong ibang nakita. So, hindi ko alam kung paano nagkaroon ng yaya. Pero my God, Rain, what are the odds? Wala na ang CCTV doon para i-prove na ikaw ang gumawa. Pero may eyewitness. Eh, mas malakas ang testimony ng mga yun eh. Why don't you just testify against me? para makulong na ako. Ano ba naman? Instead na pakalmahin mo, kung mas nanong mo kong tinatakot? What's wrong with you? Miss Kulari, totoo ba to? Oo, oh, Jessie. Dalawa pala ang bullet wounds ni Miss Emil. Pero hindi sapat yung para fin test tsaka fingerprinting. Dahil meron kang eyewitness. Sa mga kasong hinawakan ko noon, may labang ka. Isasama natin yan sa gagawin natin counter-affidavit mo. Babalik ako para basahin mo at permahan yun. Salamat, Atty. Gawin niyo po ang lahat para sagutin ang statements nila. Hindi na ako natatakot na harapin si Brian. Ngayon pang unti-unti lumalabas ang katotohanan. Jesse, malakas ang kutub ko na hindi na ito aabot sa korte. At papabilis yung paglaya mo dito. Sana nga, Larry. Patay ang apoy sa aking puso Kunin man lahat, hindi aata Sa buhay ko sa lahat Sana'y mahirapan Tititigilan ang pain sa pihak ng iyong pagmamahal Isusuko Kahit saktan, di matatako Ako'y hahakas Everything's going to be okay.
gonna be a good day for us. I smell victory. Halain mo man ang nagkasalo mo pa tayo. Don't look too tense, Brian. Sila ang dapat kabahan. Dahil tinawag ng fiscal ang witness daw nila for this hearing. Meaning, may doubt sila about her. And posibleng strike out as main evidence. Nagdala pa ng peking testigo. <laughs> wow! Sa'yo pa talaga ng galing yan. Hindi ko naman alam na abogado ka na pala ngayon. At di ba ikaw yung patron ng peke? Santa Rain Marie Season. A.K.A. Doble Cara Bida Bida. Oh, get over it. Nakakasawa na ang mga banat niyo sa pinsan ko, ha? Alam mo, kapag napatunayan ko na wala akong kasalanan, magkakaalaman na. Magkakaalaman ng alin. Hayaan mo na sa lakas. Peke na akong peke. Pero itong kasama ko, ito ang totoo. Oo nga naman, Jessie. Luma na yung peke. Alam mo naman tong si Madam, madami nang pinagdaanan. Tingnan mo nga, oh, kung makaangkla sa asawa mo, feel na feel niya na siya ang original. Kaya nga madaming nickname yan, eh. Hudas, Ahas, Ulupo, Reyna ng Supa. <laughs> At may bago ngayon, girl. At nagkakakuryente to. Hmm. Sabi nila, ang mga kabit daw, parang jumper. Nakikikabit sa metro na may metro. <laughs> don't have time for this. Let's go, Brad. Ow! Paano ka nakakatawa? Suspect ka, di ba? Hayaan mo, Jess. May totoong laban pa tayo. Tsaka alam mo yung mga kabit na yan. Makakapalampis niya yan. Kasing kapal ng swelas ng sapatos. Baka masugatan ka lang. So, biglang lalabas yung katulong nyo at naisipan niya na ito, Mistigo. Ganun ba yun? Yep. Oh, bro, gusto ko maniwala na walang kilaman si Jesse, pero... Ilang araw siya nawala. Paglabas siya, may kasama siyang testigo. Ano? Coincidence? Exactly what I was thinking. Para akong nanunood ng pelikula, yung yaya, ang galing-galing umiyak. Hindi mo maikakaila kung sino nagturo nun. E yung iyaking si Jesse, halata namang scripted. Uh, pasensya na ha, pero... Rain, hindi ito gawa-gawa. Think about it. Hindi naman siya nagpresenta agad na tumistigo eh. Meron nga daw nananakot sa kanya para manahimik. Kaya niya naisipan magpakalayo-layo. Nananakot? Sino raw? Well, sabi niya, hindi daw niya maalala yung itsura ng mga lalaki. Ah, uh, si Mr. Alejandro po ang kailangan po mag-receive. Eh, sige po kaya pasok ka. Set up to. Merong taong nandidiin kay Jesse. Sorry, Jean, ha. Alam kong kampi kayo ng asawa mo kay Jesse. Pero the more niyo siya kampihan, the more siya magkakaroon ng lakas ng loob para magsinungaling. Sorry, Reyna. Alam mo, sa tagal-tagal kong kilala si Jesse, wala akong maalalang pagkakataon na nagsinungaling siya. That's what you think. There's a first time for everything. Ay, sir, pasensya na po. Kailangan daw po na kayo mag-receive eh. Sir, pasahin na lang po. Subpoena so, galing sa Fisher's office. Sa makalawa mayro resolution. Tony, Lisa. Kinakabahan talaga ako. Paano kung hindi pabor sa akin ang desisyon ng fiscal? 
Cam Don, Mrs. Alejandro. Confident ako sa pinasa natin. Kung may kulang man, ihanda mo yung sarili mo, itutuloy natin ang laban sa korte. Huwag ka nang umasa, Jessie. If I were you, masanay ka na sa buhay bilanggo. And you know what? You should look at the bright side. I think orange will look really good on you. Dahil bagay sa'yo makonvict. Good morning, everyone. Good morning. After running a thorough examination and investigation, the paraffin test is not conclusive evidence to prove the guilt of the accused Jessica Alejandro. The testimony of the witness has more bearing than the presented evidence. And the prosecution finds no sufficient ground to hold the defendant for trial. Thank <laughs> you.